हेलो एवरीवन आई वेलकम यू अगेन टू वॉच दिस चैनल बेटा टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज केमिकल्स इन फूड एंड क्लेंजिंग एजेंट्स तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू वी विल डिस्कस हेयर केमिकल्स इन फूड एंड केमिकल्स इन फूड में हम जो फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे यहां पर these are food additives what do you mean by food additives food additives kya hote hain beta name se hi pata chal raha hai ki the chemical substances which are added to food to improve its appearance quality odor and nutritive value are called food additives kya hoga those chemical substances those chemical substances which are added to food to improve its to improve its quality appearance quality appearance and uh, we can say it a odor odor taste taste we and we can say nutritive value beta and nutritive value are called food additives इनको बेटा हम फूड एडिटिव बोलेंगे कि दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच आर एडेड टू फूड टू इम्प्रूव इट्स क्वालिटी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए अच्छी क्वालिटी का फूड बने अपेयरेंस अच्छी हो उसकी ऑर्डर अच्छी हो उसकी टेस्ट अच्छा हो उसका बेटा एंड न्यूट्रिटिव वैल्यू भी उसके अंदर कुछ एड कुछ न्यूट्रिय भी एड कर दिए जाते हैं ऑल दीज आर कोल्ड बेटा फूड एडिटिव इनको फूड एडिटिव बोलेंगे हम एंड फर्स्ट फूड एडिटिव आर गोइंग टू डिस्कस है That is बेटा artificial sweetening agents. Artificial sweetening sweetening agents. What do मीन माई बेटा Artificial sweetening agents. क्या होते हैं artificial sweetening agents बेटा Name से पता चल रहा है Sweetening agent है Sweet, मीठे Taste तो मीठा होता है इनका भी फूड में ऐड किए जाते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट विच आर एडिड टू इंक्रीज स्वीटनेस ऑफ द फूड और विच आर एडिड टू मेक द फूड स्वीट बट दे डू नॉट एड एनी कैलोरिफिक वैल्यू टू द फूड जनरली हम क्या लेते हैं सुक्रोज लिया ग्लूकोज लिया हमने बेटा है ना शुगर लिया इनमें क्या होता है कैलोरिफिक वैल्यू बहुत ज्यादा होती है दे एड कैलोरिफिक वैल्यू टू द फूड बट क्या होता है बेटा कि सपोज कोई डायबिटिक पेशेंट आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट नॉर्मल इंसान को नहीं चाहिए आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट की जरूरत किसको है बेटा अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है डायबिटिक पेशेंट में कोई शुगर का मरीज है ओके अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है डायबिटीज हो गई हो उसको तो उसको बेटा कैलोरीज उसकी बॉडी को ज्यादा नहीं चाहिए उसकी बॉडी को ज्यादा कैलोरीज की जरूरत नहीं होती डायजेस्ट नहीं कर पाती अब फिर टेस्ट भी चाहिए फूड के अंदर तो क्या मीठा भी चाहिए उसको तो क्या हम आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट ऐड कर सकते हैं जो मिठास तो देगा उस फूड के अंदर बट बेटा उसके अंदर कोई कैलोरीफिक वैल्यू ऐड नहीं करेगा तो ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस को हम आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट बोलते हैं बेटा ओके तो क्या लिखेंगे दो केमिकल सब्सटांसिस those chemical substances which are added to food to make it sweet food ke to food ko sweet to banayenge mean we can say our food ko sweet matlab to sweet in taste simple sa point hai simple bhi likh sakte hain hum sirra likh sakte hain those chemical substances which are sweet in taste sirra likh do sweet in taste और विच गिव स्वीटनेस टू द फूड ये भी बोल सकते हैं बट डू नॉट एड डू नॉट एड 
एंड एक कैलोरीफिक वैल्यू और डू नॉट एड कैलोरीज टू द फूड्स ऐसे कर दो और डू नॉट इंक्रीज कैलोरीफिक वैल्यू टू ऑफ द फूड्स ऐसे बोल दो मीनिंग वही निकलना चाहिए बट डू नॉट एड कैलोरीज टू द फूड्स आर कॉल्ड आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स मीन मीठे हैं स्वीट तो है वो बट डू नॉट एड दीज सब्सटांसिस डू नॉट एड कैलोरीज टू द फूड फूड के अंदर कैलोरीज एड नहीं करेंगे ऐसे सब्सटांसिस को बेटा हम आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स बोलेंगे वाई दीज आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स आर रिक्वायर्ड क्या जरूरत पड़ गई इनकी फॉर डायबिटिक पेशेंट्स दीज आर रिक्वायर्ड फॉर डायबिटिक पेशेंट्स है ना कोई पूछ ले कि वाई दीज आर रिक्वायर्ड वाई दीज आर रिक्वायर्ड क्यों दीज आर रिक्वायर्ड फॉर इसके लिए बेटा दीज आर रिक्वायर्ड फॉर डायबिटिक पेशेंट्स डायबिटिक पेशेंट्स दीज आर रिक्वायर्ड फॉर डायबिटिक पेशेंट्स बेटा टू कंट्रोल टू किसके लिए टू कंट्रोल द कैलोरिफिक वैल्यू टू कंट्रोल द कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ फूड्स ये है बेटा पॉइंट यहां पर कोई क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि वाई दीज आर रिक्वायर्ड क्या जरूरत पड़ जाए इनकी वाई दीज आर्टिफिशियल स्विटनिंग एजेंट्स आर रिक्वायर्ड दीज आर रिक्वायर्ड फॉर डायबिटिक पेशेंट्स डायबिटिक पेशेंट्स के लिए रिक्वायर्ड होते हैं बेटा टू कंट्रोल द कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ द फूड फूड की कैलोरिफिक वैल्यू को कंट्रोल करने ज्यादा कैलोरीज नहीं चाहिए इनको ओके नाउ अब हम डिस्कस कर रहे थे कि आर्टिफिशियल स्विटनिंग एजेंट्स क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं वट आर दी एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल स्विटनिंग एजेंट्स क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं बेटा एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स सॉरी व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ आर्टिफिशियल स्विटनिंग एजेंट्स क्या हो सकता है बेटा एग्जाम्पल यहां पर सो मेनी एग्जाम्पल्स आर पॉसिबल सैक्रीन एस ए डबल सी एच आर आई सैक्रीन हो सकता है बेटा सुक्रोलोज सुक्रोलोज एलिटेम एलिटेम एस्पार्टेम एक्सेट्रा ओके ऑल दीज आर दी एग्जाम्पल्स बेटा सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं दीज आर दी एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल स्विटनिंग एजेंट्स आपका एग्जाम्पल आने चाहिए आपको याद होने चाहिए एग्जाम्पल बेटा ओके okay? अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन जनरली बनते हैं एग्जाम में बोर्ड में पूछ ले जाते हैं बेटा क्या कि वो कोई ऐसा आर्टिफिशियल स्विटनिंग एजेंट बताओ विच इज Used to make sweets for diabetic patients. कोई ऐसा artificial sweetening agent बताओ बताओ बेटा which is used to make cold food for cold food or cold drinks for diabetic patients. तो इस टाइप के क्वेश्चन स्पेसिफिक है ना तो ये आपको आने चाहिए यहां पर तो ये क्वेश्चन टाइप में मैं दो चार क्वेश्चन लेता हूं यहां पर ओके जो आपकी नॉलेज में होने चाहिए ये पॉइंट तो बेटर रहेगा आपके लिए बेटा ओके प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके माइंड में डायरेक्ट आंसर मिलेगा फिर अगर कोई इस टाइप का क्वेश्चन फुट अप कर देता है ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू क्वेश्चन डिस्कस द क्वेश्चन आर्टिफिशियल स्विटनिंग एजेंट विच इज यूज टू मेक स्वीट्स फॉर डायबिटिक पेशेंट्स पॉइंट्स में लिख देता हूं मैं आर्टिफिशियल स्विटनिंग एजेंट which is used to make kya kya first point sweets for diabetic patients diabetic patients ke liye sweets banane mein jo use hota hai yahan par do aap example likh sakte ho beta sacrin sacrin and we can write sucralose सुक्रोलोज दोनों का दोनों स्वीट्स बनाने में यूज हो सकते हैं बेटा दीज बोथ ऑफ दीज आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स डू नॉट डिकम्पोज एट बेकिंग एट कुकिंग टेम्परेचर दीज डू नॉट डिकम्पोज एट बेकिंग एंड कुकिंग टेम्परेचर भाई स्वीट्स बनाने के लिए कोई ऐसा आर्टिफिशियल स्विटनिंग एजेंट ही तो यूज करना पड़ेगा जो बेकिंग और कुकिंग टेम्परेचर पर डिकम्पोज ना हो कोई पूछ लेके यही क्यों यूज कर सकते हैं क्योंकि डिकम्पोज नहीं होते डू नॉट डिकम्पोज एट बेकिंग एंड 
cooking temperature. Okay, next, which is used to make uh, cold drinks or we can say cold foods, cold drinks or cold foods for diabetic patients. For diabetic patients. So, yes, upon Sahoga Vita, and that is only one is there that is aspartame. Aspartame. Kyo? Why this is not used to make sweets, Vita? Other person has it. Person has it. Yes, say why aspartame is not used to make. Sweets. Sweets no one can use karata because can answer the beta biska because it decomposes. Sweets no one can nahi aaga the sandal decompose ho raha hai. It decomposes at baking and cooking temperatures. Simple point. Okay. Ye hoga beta yahan par. Ab why? Additive is generally not used to make sweets for diabetic patients. Question आ जाता है कई बार कि additive को क्यों नहीं use करना चाहिए to make sweets for diabetic patients? है ना क्यों use नहीं कर सकते? और क्या problem arise होगी? है ना तो क्या reason हो सकता है? वैसे तो यही है कि why aspartame is not used to make sweets? For diabetic patient, इसके लिए तो हमने बता दिया है आंसर यहाँ पर कि because it decomposes at baking and cooking temperature. अब एलिटेम को क्यों नहीं यूज़ करते? क्योंकि इसके साथ एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कि एलिटेम is high potency sweetener. क्या है ये? एलिटेम is high potency sweetener. तो क्वेश्चन आ जाए कि why एलिटेम? और what problem or or we can say what problem arises during the use of एलिटेम? ऐसे वो हम ऐसे इस टाइप से क्वेश्चन बना सकते हैं, ओके कि व्हाट प्रॉब्लम राइजेस व्हाइल यूजिंग एलिटेम और व्हाट हैपेंस व्हेन एलिटेम इज़ यूज्ड टू मेक स्वीट्स फॉर डायबिटिक पेशेंट तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है क्वेश्चन लिखते हैं पहले तो यही व्हाट प्रॉब्लम राइजेस व्हेन Elitem is used. Elitem is used to make food for diabetic patient. Yeah, simple. बोल देते हैं. Used as artificial sweetener. Simple. ऐसे बोल देते हैं. Okay. Is used as artificial sweetener. Artificial sweetener. Is used as artificial sweeteners. क्या problem arise होगी बेटा? क्या problem आते हैं? बेटा, this is high potency sweeteners. क्या answer होगा इसका? As it is high potency sweetener, it is high potency sweeteners. And बेटा, we are unable to control. We are unable to control sweetness of the food. जब इसको use करेंगे बेटा, high potency sweetener होता है ये, और high potency sweetener होने की वजह से क्या होगा? तो बहुत ज़्यादा difficulty होती है। to control sweetness of the food, it is difficult to control, or we are weak, or we can say we are unable to control sweetness of the food to which it is added. Right? This food may get added. To which it is added. बेटा, जिस भी food में इसको add करेंगे, उसकी sweetness को control करना बड़ा difficult हो जाएगा हमारे लिए बड़ा tough. वर्क हो जाएगा ओके इसलिए इसको जनरली यूज नहीं करते तो एलिटेम को एग्जांपल मत देना आप कहीं भी प्रॉब्लम आती है इसको यूज करने में ओके पहले ही बता देता हूं आपको ये ध्यान में रखना बेटा इस पॉइंट को नेक्स्ट टाइप ऑफ फूड एडिटिव्स वी आर गोइंग टू डिस्कस बेटा दैट इज प्रिजर्वेटिव्स 
वॉट यू मीन बाई प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं नेम शब्द चल रहा है कि विच आर यूज टू प्रिजर्व फूड फॉर लॉन्ग टाइम है ना स्टोर करके रखना हो फूड को तो क्या करें ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस उसके साथ मिक्स करने पड़ेंगे जो उसको प्रिजर्व रखे जो उसको सेफ रखे जो उसको खराब ना होने दे है ना बैक्टीरिया वगैरह से या कोई और वायरस से ठीक है कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना होने दे उस फूड के अंदर तो ऐसे सब्सटेंसेस जो सेफ रखे फूड को प्रिजर्व करके रखे सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड बेटा फूड प्रिजर्वेटिव तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फूड प्रिजर्वेटिव फूड प्रिजर्वेटिव और सिंपल प्रिजर्वेटिव क्या होगा Those chemical substances which are used to preserve food. किसके किससे preserve करना है Against किससे किसके बेटा और किससे बचाना है बैक्टीरिया से ईस्ट है बेटा मोल्स है बेटा इनसे बचाना है विच आर यूज टू प्रिजर्व फूड अगेंस्ट बैक्टीरिया ईस्ट मोल्स एटसेट्रा आर कॉल्ड फूड प्रिजर्वेटिव इनको बेटा हम फूड प्रिजर्वेटिव बोल सकते हैं ओके मी किससे भी टाइप से खराब होने से बचाएंगे सीधी सी बात है अंडरस्टैंड क्या पॉइंट बेटा दो केमिकल सब्सटेंसेस विच आर यूज टू प्रिजर्व फूड अगेंस्ट बैक्टीरिया ईस्ट मोल्स एटसेट्रा आर कॉल बेटा फूड प्रिजर्वेटिव बेटा फूड प्रिजर्वेटिव आर डिवाइडेड इन टू टाइप्स दीज आर डिवाइडेड इन और क्लासिफाइड इन टू टाइप्स दीज आर क्लासिफाइड इन टू टाइप्स बेटा टू टाइप्स क्या होते हैं फूड प्रिजर्वेटिव क्लास वन प्रिजर्वेटिव एंड बेटा क्लास टू प्रिजर्वेटिव क्लास टू प्रिजर्वेटिव क्लास वन प्रिजर्वेटिव में नॉर्मल एग्जाम्पल हैं हम हाउस होल्ड पर्पज के लिए यूज करते हैं बेटा टेबल सॉल्ट हो गया टेबल सॉल्ट Sugars, vegetable oils, or simple oils, all the etc. But these are class one preservatives. Okay, food ho, uh, kya naam? Table salt ho gaya, sugar ho gaya, beta. Vegetable oils ho gaya, beta. Simple hai, bilkul. Household household purpose ke liye ham gharon mein use karte hain apne daily life mein. So these are class one preservatives, beta. क्लास टू प्रिजर्वेटिव में क्या एग्जांपल आ सकते हैं क्लास टू प्रिजर्वेटिव में बेटा सोर्बिक एसिड आ सकता है सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम बेंजोइट हम ले सकते हैं बेटा सोडियम मेटाबाइसल्फाइट हम ले सकते हैं बेटा दीज आर दी नॉर्मल एग्जांपल्स ऑफ क्लास टू प्रिजर्वेटिव क्या सोडियम कार्बोनेट हो गया ओके और सोर्बिक एसिड एंड इट्स सॉल्ट ये भी है क्लास टू प्रिजर्वेटिव में आता है बेटा ओके एंड वी कैन टेक अनदर एग्जांपल है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है यहां पर बेटा सोडियम मेटा बाई सल्फाइट सोडियम मेटा बाई सल्फाइट सोडियम बेंजोइट है बेटा सोडियम कार्बोनेट नहीं लेंगे हम यहां पर सोडियम बेंजोइट लेना पड़ेगा यहां पर सोडियम बेंजोइट हो गया सोर्बिक एसिड एंड इट सोल्ट हो गया बेटा एंड सोडियम मेटा बाय सल्फाइट सल्फाइट है नॉट सल्फाइट ओके सोडियम मेटा बाय सल्फाइट दीज एक्सेट्रा बेटा दीज आर दी एग्जांपल्स ऑफ क्लास टू प्रिजर्वेटिव माइंड में रखना है आपको कोई एग्जांपल देकर आपसे पूछ लिया जाता है कि सोडियम बेंजोइट किस क्लास ऑफ रिजर्वेटिव क्लास वन है क्लास टू ओके तो आपको ध्यान रखना इसमें सोर्बिक एसिड एंड इट सोल्ट है सोडियम मेटाबाइस सल्फाइट है ऑल दीज आर बेटा एग्जाम्पल्स ऑफ फूड प्रिजर्वेटिव और सिंपल हम बोल सकते हैं प्रिजर्वेटिव 
नेक्स्ट जो हम फूड एरिव टू डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा यहाँ पर दीज आर एंटी ऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं वट डू मीन बाई एंटी ऑक्सीडेंट्स एंटी ऑक्सीडेंट्स क्या होंगे एंटी मीन अपोजिट ऑक्सीडेंट्स ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन के जो अपोजिट हो मीन जो ऑक्सीडेशन से फूड को बचाए दीज आर कॉल बेटा एंटी ऑक्सीडेंट्स सिंपल पॉइंट ओके तो एंटी ऑक्सीडेंट्स एंटी ऑक्सीडेंट्स क्या होगा दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड फूड का ऑक्सीडेशन होने से रोके ऐसे सब्सटेंसेस को हम बेटा एंटीऑक्सीडेंट्स अब ऑक्सीडेशन ऑफ एक पॉइंट छोटा सा पॉइंट मैं आपसे बोल रहा हूं बता रहा हूं यहां पर ऑक्सीडेशन किस फूड का होगा घर में जो हमारा आटा उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो उसका जल्दी नहीं होता नॉर्मल है वो तो जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं ना बेटा प्रोसेस्ड फूड प्रोसेस्ड फूड जो तले हुए होते हैं थोड़े बहुत है ना चिप्स आ गए कुरकरे आ गए इसमें ठीक है पोटैटो चिप्स आ गए तो इस टाइप के जो पैकिंग में आते हैं प्रोसेस फूड होते हैं बेटा ओके जो प्रोसेस फूड है लाइक वी कैन से मैं अभी बोल रहा था आपको पोटैटो चिप्स हैं बिस्किट्स हैं ब्रेकफास्ट सीरियल्स हैं क्रैकर्स हैं एक्सेट्रा इनके ऑक्सीडेशन से रोका अब इसमें क्या है ऑयल में बनते हैं फैट फैट का ऑक्सीडेशन हो जाता है फैट का ऑक्सीडेशन हो जाता है रेंसिडिटी हो जाती है बेटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट इट कन्वर्ट इन एसिड और एसिड की वजह से बदबू आने से हो जाती है स्मेल आने से हो जाती है उसको बोलते हैं एनसीडिटी टेंथ क्लास में डिस्कस किया हुआ आप लोगों ने ओके तो दोज केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आर यूज्ड टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड फूड में क्या होता है फैट ऑक्सीडेशन ऑफ फैट लिख सकते हैं हम यहां पर ऑक्सीडेशन ऑफ फैट इन प्रोसेस्ड फूड्स प्रोसेस्ड फूड्स लाइक मैं आपको बोल रहा था बिस्किट्स पोटैटो चिप्स है ना क्रैकर्स बिस्किट्स आ गया पोटैटो चिप्स आ गया क्रैकर सीरियल्स आते हैं दालें आती हैं डिफरेंट टाइप की है ना पैकिंग में आते नहीं अभी है ना तो और वी कैन से ब्रेकफास्ट सीरियल्स ब्रेकफास्ट सीरियल्स एक्सेट्रा आरपोर्ट्स इनको हम इस टाइप के केमिकल सब्सटेंसेस को हम बेटा एंटीऑक्सीडेंट बोल रहे हैं सिंपल तो दोज केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आर यूज्ड टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ फैट इन प्रोसेस्ड फूड्स लाइक कैसे बिस्किट्स हो गए पोटैटो चिप्स हो गए बेटा क्रैकर्स हो गए कुरकुरे वगैरह आते हैं है ना ब्रेकफास्ट सीरियल्स हो गए एक्सेट्रा आर कोल एंटी एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं सिंपल सिंपल एग्जाम्पल ये तो नाइट्रोजन गैस है पता है सभी कोई भी आप पैकेट लेके आते हैं ना चिप्स कुरकुरे को उनमें नाइट्रोजन गैस फिल की होती है अनदर बेस्ट एग्जाम्पल और बेटर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं बेटा बी एच टी बी एच टी ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलविन क्या नाम होता है फुल फॉर्म इसकी बेटा ब्यूटाइलेटेड ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलविन बी एच टी इज द एग्जाम्पल ऑफ बेटा एंटी ऑक्सीडेंट्स बी एच ए ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल नेम भी तो पता होना चाहिए ना आपको इसका इसलिए फुल फॉर्म लिख रहा हूं बी एच ए बी एच टी एंड बी एच ए आर द बेस्ट एग्जाम्पल जो बेटा एंटी ऑक्सीडेंट्स एंटी ऑक्सीडेंट्स के हैं विटामिन सी है विटामिन ई e है यह भी एंटी ऑक्सीडेंट काम करते हैं बेटा विटामिन सी का जो केमिकल नेम होता है दैट इज एस्कोरबिक एसिड ओके एस्कोरबिक एसिड और वी कैन से विटामिन सी This is also example of beta antioxidant. Tocopherol, tocopherol, vitamin E होती है बेटा Vitamin E का chemical name होता है Alpha tocopherol होता है Okay? Tocopherol. 
जितने अल्फा बेटा जितने टोकोफेरोल है बेटा दीज आर विटामिन ई है सारे के सारे तो दीज आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एंटी ऑक्सीडेंट अनदर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड ऑल्सो सल्फर डाइऑक्साइड है जो बेटा दिस इज ऑल्सो एक्स एज एंटी ऑक्सीडेंट इन वाइन बियर्स डिफरेंट टाइप की बियर आती है वाइन आती है बेटा ओके और भी कैंसर बेटा शुगर्स हैं इन सभी में और भी कैंसर पील्स और ड्राइड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन सभी के लिए हम इसको यूज करते हैं किसको सल्फर डाइऑक्साइड हो सकता है और सल्फर डाइऑक्साइड के साथ साथ हम अनदर ले सकते हैं बेटा यहां पर सोडियम सल्फाइड भी हम ले सकते हैं यहां पर सोडियम सल्फाइड ओके सल्फर डाइऑक्साइड एंड सोडियम सल्फाइड आर यूज्ड आर जनरली यूज्ड to prevent oxidation of किसका भाई वाइन बियर्स वाइन बियर्स और इसके साथ मैं आपको बोल रहा था बेटा कि different type के जो peeled and dried fruits and vegetables होते हैं peeled and और कर देते हैं और ड्राइड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इनके ऑक्सीडेशन इनको ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए बेटा हम इनको जनरली यूज करते हैं किसको सल्फर डाइऑक्साइड को हम यहां पर सल्फर डाइऑक्साइड को हम यूज कर सकते हैं बेटा इसके लिए सल्फर डाइऑक्साइड इज जनरली यूज सल्फर डाइऑक्साइड सोडियम सल्फाइड सोडियम मेटाबाइस सल्फाइड भी हो सकता है तो कई वो भी आता है कई बार तो दीज आर जनरली यूज फॉर और यूज टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ वाइन बियर्स पील्स और ड्राइड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इनके लिए यूज किया जाता है तो दीज आर डिफरेंट एग्जाम्पल कोई ना कोई तो आपको याद रह जाएगा ऐसी बात नहीं है इजी एग्जाम्पल है इतना टफ वर्क नहीं है बी एच टी बी एच तो इजिली याद विटामिन सी विटामिन बड़े इजिली लर्न हो जाएंगे ये एग्जाम्पल आपको ओके इजी लर्न कर सकते हैं आप यहाँ पर नेक्स्ट जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए फायस का दैट इज क्लीनिंग एजेंट्स जो क्लीनिंग एजेंट्स होते हैं बेटा दीज आर सोप्स एंड इटेजेंट्स है ना आपको पता है सरफेस केमिस्ट्री वाले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था ये चैप्टर नंबर फाइव जो आपके सिलेबस में है सरफेस केमिस्ट्री वहां पर भी आपने डिस्कस किया था क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप्स डिस्कस किया था हमने क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप्स में हमने कहा था बेटा कि सोप्स होती क्या है वहां पर डिस्कस किया था सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सोल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोजिक एसिड याद आया होता आपको सोप्स क्या होता है बेटा सोडियम और पोटेशियम सोल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोजिक एसिड सोप्स एंड सिंथेटिक डिटर्जेंट्स सोप्स एंड सिंथेटिक डिटर्जेंट्स ये क्लीनिंग एजेंट्स सारे दोनों के दोनों ओके सोप्स हम डिस्कस कर चुके हैं वहां पर सोप्स होती क्या है बेटा सोडियम और पोटेशियम सोल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोलिक एसिड ऑन फैटी एसिड्स अब हाउ वी कैन प्रिपेयर दी सॉप्स मेथड मेथड ऑफ प्रिपरेशन डिस्कस कर लेते हैं यहां पर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉप्स एंड सॉप्स आर प्रिपेयर बाय अ मेथड दैट इज नोन एज सेपोनिफिकेशन सेपोनिफिकेशन होता क्या है बेटा सेपोनिफिकेशन में कौन किसके साथ रिएक्शन करता है बेटा सेपोनिफिकेशन में ग्लिसराइल एस्ट्रोफ बेटा फैटी एसिड्स फैटी एसिड्स कौन से होते हैं लॉन्ग चेन काबोलिक एसिड्स होते हैं बेटा उनके ट्रीटमेंट करेंगे हम विद एक्व सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन दिस रिएक्शन क्या होगा इन दिस इन द प्रोसेस ऑफ सेपोनिफिकेशन ग्लिसराइल ग्लिसराइल एस्ट्रस ग्लिसराइल एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स फैटी एसिड्स आर हिटेड विथ और ट्रीटेड विथ 
aqua solution of sodium hydroxide. Aqua solution of sodium hydroxide salts are formed. This method of preparation of salts, when glycerol esters of fatty acids are treated with or heated with aqua solution of sodium hydroxide uh, is called beta saponification. Is me hoga kya? Tristyrene le lete hain. Glycerol ester of stearic acid le lete hain. Suppose hum CH2, CH, CH2. This. Ye oxygen hai yahan par C double bond of C17 S35. C17 S35 COOH stearic acid hota hai na? Uska salt le gaya. Uska ester le liya humne. R C O O R S ester hoga beta S R A. Okay. C O C17 S35. C O C17 S35. This is glycerol ester of stearic acid. Stearic acid. This is also called tri tristyrene. Tristyrene we call the hematite scope. Tristyrene. Glycerol ester of stearic acid. The name is tristyrene. इसके अगर NaOH के साथ रिएक्शन करें सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इसके साथ हीट कर दें बेटा इसको देन व्हाट विल गेट क्या होगा बॉन्ड सेट हो जाएंगे ये डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव और यहां से ये देखो दिस पॉजिटिव नेगेटिव दिस सेट हो जाएगा ओके यहां पर OH आएगा यहां पर भी वर्ष जाएगा यहां पर भी वर्ष क्या बन गया और यहां से क्या निकल गया सी सेट इनस्टेंट टू सी ओ ओ एन ए कितने 3 3 एन लग गए बेटा यहां पर तो 3 मॉलिक्यूल्स इसके कंबाइन करेंगे क्या बन जाएगा Three molecules of C17S35COONA. This is so. ये so बन गया बेटा. Plus क्या आ गया? CH2OH, CHOH, CH2OH. This is glycerol. अरे soap industry में बेटा glycerol byproduct बनता है. Glycerol बोलते हैं, glycerol बोलते बोलते हैं. और use for medical purpose. मेडिसिन में यूज किया जाता है बेटा इसको है ना एंटीसेप्टिक्स में भी यूज एज एंटीसेप्टिक भी यूज कर लेते हैं इसको है ना जो मुंह में छाले वगैरह होते हैं ग्लिसरीन आती है ना वो क्या है यही होता है ओके इसी को यूज करते हैं डायरेक्टली थोड़ा सा रिफाइन इसको प्यूरीफाई करके तो सो बन गए यहां पर दिस मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सो बाय द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लिसराइल एस्टर ऑफ फैटी एसिड विद एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड सेपोनिफिकेशन इसको बेटा हम सेपोनिफिकेशन बोलते हैं तो सिंपल सेपोनिफिकेशन हमने डिस्कस किया बेटा यहां पर अभी अब पॉइंट हमने सोप्स की डेफिनेशन तो डिस्कस की थी नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सिंथेटिक डिटर्जेंट्स ये अब हमें डिस्कस करना है यहां पर व्हाट डू मीन बाय सिंथेटिक डिटर्जेंट्स क्या होते हैं सिंथेटिक डिटर्जेंट्स सिंथेटिक मैन मेड प्रिपेयरिंग लेबोरेटरी तो अब मेन पॉइंट हमें डिटर्जेंट डिस्कस करना है कि व्हाट डू मीन बाय डिटर्जेंट्स क्या होते हैं डिटर्जेंट्स बेटा व्हाट डू यू मीन बाय डिटर्जेंट्स सिंपल डेफिनेशन भाई हमने सोप्स डिस्कस किया था सोप्स क्या था बेटा सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड तो डिटर्जेंट्स क्या होते हैं बेटा और सिंथेटिक डिटर्जेंट्स क्या होते हैं बेटा दीस आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन सल्फोनिक एसिड्स सिंपल डेफिनेशन थी ये हैं कि कि लॉन्ग चेन सब वो तो लॉन्ग चेन कार्बोनिक एसिड्स के थे ये क्या सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स हो गए लॉन्ग चेन सल्फोनिक एसिड्स के सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होते हैं बेटा ओके और अनदर बेटा अमोनियम सल्फोनेट्स और सल्फेट सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स भी हो सकते हैं और और वी कैन से अमोनियम सल्फेट्स और सल्फोनेट्स सॉल्ट्स ऑफ और सल्फोनेट्स बोल सकते हैं डायरेक्ट हम यहां पर ओके और सॉल्ट्स बोल सकते हैं हम यहां पर बेटा लॉन्ग चेन सॉल्ट्स बोल देते हैं ऑफ लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स Are called synthetic agents. 
या तो हम क्या बोल सकते हैं सिंपल डेफिनेशन लाइक सॉल्ट्स में हमने बोला था सोडियम पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लोंगचेन कार्बोनिक एसिड थे ये क्या हम सोडियम सोडियम पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लोंगचेन सल्फोनिक एसिड हो जाते हैं या फिर हम क्या बोल सकते हैं बेटा अमोनियम सल्फेट और सल्फोरेट सॉल्ट्स ओके ऑफ लोंगचेन हाइड्रोकार्बन्स आर आल्सो कॉल्ड सिंथेटिक डिटर्जेंट्स ये सिंथेटिक डिटर्जेंट्स होते हैं बेटा अब पॉइंट एक और मैं यहां पर बोलना चाहता हूं आपको सिंथेटिक डिटर्जेंट्स आर आल्सो कॉल्ड दीज सिंथेटिक डिटर्जेंट्स आर Also called soapless soaps. Why? Why these are, these synthetic detergents are called soapless soaps? Soapless soaps. Soapless soaps. We soapy or soapless? He बोल रहे हैं. Mean? इनमें सारी वही properties हैं जो soaps में होती हैं. They have all properties of soaps. But do not contain any soap-like sodium or potassium salts of long chain carbonic acids or fatty acids. Understand your point? Because answer क्या रहेगा यहाँ पर? Because they have all properties. सारी properties हैं soaps की में. All properties of soaps. All properties of soaps. But सॉप्स की तो सारी प्रॉपर्टीज हैं इनके इनके अंदर बट बट दे आर बट दे आर नॉट सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स और लॉन्ग चेन कार्बोनिक एसिड बोल सकते हैं और वी कैन से फैटी एसिड लॉन्ग फैटी एसिड में लॉन्ग चेन ही होती है सिंपल बोल फैटी लिखा तो लॉन्ग चेन लिखने की जरूरत नहीं है बेटा बट दे आर नॉट सोडियम और पोटेशियम सोल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स लाइक सॉल्ट्स ओके सो वी कैन से दीज आर सोपलेस सॉल्ट्स सॉल्ट्स की तरह है ये सोडियम और पोटेशियम सोल्ट्स नहीं होते फैटी एसिड्स के बट प्रॉपर्टी सारी की सारी वही है इनकी सो दीज आर कॉल्ड सोपलेस सॉप्स सोपलेस सॉप्स बोलते हैं बेटा नाउ नेक्स्ट पॉइंट हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ डिटर्जेंट्स हाउ वी कैन क्लासिफाई दीज डिटर्जेंट्स क्लासिफिकेशन ऑफ डिटर्जेंट्स बेटा और क्लासिफिकेशन ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट्स क्या क्लासिफिकेशन हो सकती है कितने टाइप के हो सकते हैं सिंथेटिक डिटर्जेंट्स ओके बेटा क्लासिफिकेशन Classification of synthetic detergents. Simple बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट्स क्या क्लासिफिक क्लासिफिकेशन बेस्ड अपन क्लासिफिकेशन बेटा वी कैन क्लासीफाई दिस और वी कैन डिवाइड दी सिंथेटिक डिटर्जेंट्स इन थ्री टाइप्स कौन कौन से फर्स्ट इज एनानिक डिटर्जेंट्स सेकेंड हम बोल सकते हैं बेटा कटानिक डिटर्जेंट्स बिल्कुल इजी है डेफिनेशन कटानिक डिटर्जेंट्स थर्ड हम बोल सकते हैं बेटा नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स तो थ्री टाइप्स के डिटर्जेंट्स होते हैं कट एनालिक डिटर्जेंट्स कट एन जैसा नेम वैसा ही मेजर पार्ट है इसके अंदर ध्यान रखना कट एन डिटर्जेंट्स एनालिक डिटर्जेंट क्या होंगे दो डिटर्जेंट्स इन विच मेजर पार्ट इज एनाइन एंड डिस्पोजिबल फॉर क्लीननेस ओके तो क्या बोलेंगे दो सिंथेटिक डिटर्जेंट्स और सिंपल बोल दो चाहिए दो डिटर्जेंट्स इन विच डिटर्जेंट्स इन विच मेजर पार्ट इज तो मेजर पार्ट होता है यहां पर एन आई एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स क्लीनिंग एस रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर क्लीनिंग एक्शन इनके क्लीनिंग एक्शन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता बेटा आर कॉल्ड एनाइनिक डिटर्जेंट सिंपल पॉइंट कि जिनमें मेजर पार्ट क्या होता है एनाइन और रिस्पॉन्सिबल होता है यही पार्ट फॉर देयर क्लीनिंग एक्शन एग्जाम्पल क्या हो सकता है बेटा फॉर एग्जाम्पल सोडियम लोराइन सल्फेट सोडियम लोराइन सल्फेट पूरा एक ही नेम है ये सोडियम लोराइन 
some fates. This is the example of an anhydride agent. Another example, we can see more. Sodium, another example. First example, I have given you here. Second example, I have given you here. Sodium, four, one dodi sign. Dodi sign. Four, sodium, four, one, डोरिसाइल बेंजीन सल्फोनेट बेंजीन का भी है बेंजीन सल्फोनेट दिस इज आल्सो द बेटा एग्जांपल ऑफ इसका एनाइन डिटर्जेंट का एग्जांपल है देखो मेजर पार्ट क्या है यहां पर बेटा एनाइन होगा सोडियम लोराइन सल्फेट है देखो सोडियम कैटेनिक पार्ट होगा बाकी लोराइन सल्फेट एनाइनिक पार्ट है मेजर पार्ट है यहाँ पर भी सोडियम कैटेनिक पार्ट होगा बाकी सारे का सारा कैटेनिक पार्ट मेजर पार्ट है नाइन है एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइन फॉर द क्लीनिंग एक्शन बेटा देन दिस आर कॉल्ड एनाइन डिटर्जेंट्स कैटेनिक में क्या होगा फिर वही सिंपल इन विच मेजर पार्ट इज ए कैटेन दो डिटर्जेंट्स डेफिनेशन आप कंप्लीट करेंगे इन विच मेजर पार्ट इज कैटेन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर क्लीनिंग एक्शन ब्रोमाइट This is the example of cationic detergent. Major part is cation, cetyl, trimethyl, ammonia. Major part is bromide, anionic part, small part. So this is the major part, cetyl, trimethyl, ammonia, and responsible for cleaning action of this detergent. Third type, beta, last type, non-ionic detergents. क्या होते हैं non-ionic detergents? पता चल रहा है name सही कि जिनमें कोई भी ion नहीं है. These detergents do not contain any ion. These do not contain any ion in their molecule in their molecule in their molecule there is no ion in their molecule I understand the point but a point I want to say here I want to say if there is no ion in their molecule then there is no ion in their molecule then there is no ion in their molecule and the whole molecule is responsible for the cleaning acts so these do not contain any Ion in their molecule and whole molecule is responsible for the cleaning action. For the cleaning action are called the non-ionic detergents. Those detergents which do not contain any ion and whole molecule is responsible for their cleaning action. As you also say, are called non-ionic detergents. क्या example हो सकता है? बेटा polymers यहाँ पर बनेंगे example यहाँ पर longer polymer type का example बनेगा यहाँ पर polyethylene glycol stearate polyethylene glycol स्टीरेट, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल स्टीरेट। दिस इज़ द एग्जांपल बेटा। पूरे का पूरा मॉलिक्यूल इसमें कोई आयन नहीं है। दिस आर कॉल्ड नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स। नॉन आयनिक डिटर्जेंट होंगे बेटा। एंड वी कैन से होल मॉलिक्यूल इज़ रिस्पांसिबल फॉर द क्लीनिंग एक्शन। टू मोर टाइप Inward shops. The question has a type of why cationic detergents are called inward shops. क्यों? अब इटा shops में जो major part था क्या था? Anion था. 
बट इन में मेजर पार्ट क्या है टाइम रिवर्स हो गया ओके बट क्लीनिंग एक्शन तो शो करते हैं तो क्या बोलेंगे बिकॉज इन दी द मेजर पार्ट इज कटाइल अनलाइक इन सोप वेहर द मेजर पार्ट इज एन एन बेटा ओके और सारी की सारी प्रॉपर्टीज तो वो तो होंगी ही होंगी फिर इनमें बेटा सोप्स वाली वो तो होनी ही होनी है बेटा इनमें ओके अंडरस्टैंड क्या पॉइंट तो बिकॉज तो सिंपल पॉइंट लिख देना यहां पर बिकॉज इन दिस मेजर पार्ट इज कटाइल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लीनिंग एक्शन अनलाइक इन सॉप्स वेहर मेजर पार्ट इज एन आई सो दिस आर कॉल्ड इनवर्स हुआ उससे रिवर्स हो गया ओके बिकॉज इन दिस डिटर्जेंट द मेजर पार्ट इज और वी कैन से दटानिक पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लीनिंग एक्शन ऐसे बोल देते हैं मेजर पार्ट तो है ही पता ही है सभी को द कटानिक पार्ट इज कटानिक पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लीनिंग एक्शन फॉर द क्लीनिंग एक्शन rather than in soaps or unlike in soaps unlike in soaps so jahan par kya tha an anic part is the hai na an anic part is responsible for the cleaning action soaps mein okay beta to so these are called inward to so reverse ho gaya yahan par cadanic hai yahan par anic part tha so these are called inward soaps bolte hain inko cadanic detergents are called इनवर्ट सॉप्स इनवर्ट सॉप्स बोला जाता है बेटा इनको तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि हमें दो छोटे छोटे टाइप को डिस्कस करने यहां पर सिंथेटिक डिटर्जेंट्स की बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स टू मोर टाइप्स ऑफ डिटर्जेंट्स बेटा बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स क्या होते हैं नेम से पता चलता है बायोडिग्रेडेबल बायो इज रिलेटेड टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिग्रेडेबल डिकम्पोज होना डिसोसिएट हो जाना मीन वो डिटर्जेंट्स भाई जो डिकम्पोज हो जाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स बायो डिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स और दूसरी टाइप बेटा यहां पर है नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स क्या होते हैं नेम से पता चल रहा है भाई दीज जो बायोडिग्रेडेबल बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स है बेटा दे हैव स्ट्रेट लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन स्ट्रेट चेन होगी तो बायोडिग्रेडेबल होंगे ब्रांच चेन होगी तो बेटा नॉन बायोडिग्रेडेबल होंगे तो दो डिटर्जेंट्स Which have straight hydro straight hydrocarbon chain and easily decomposed by microorganisms are called beta biodegradable detergents. Simple biodegradable means can be decomposed by microorganisms. But a point that I have to keep in mind here, you have to keep in mind that beta in straight chain, not in branch chain. Not. Just this point. Not anything else. So those detergents. Which have straight hydrocarbon chain and can be decomposed easily by microorganisms. आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट सोडियम लोराइल सल्फेट है सिंपल स्टेट से वाला ही है देखो सिंपल एग्जाम्पल सोडियम लोराइल सल्फेट एनानी डिटर्जेंट का हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट का एग्जाम्पल है और एक और एग्जाम्पल हम डिस्कस कर थोड़ी देर पहले इसी का हमने एनानिक में ही सोडियम सोडियम पैराडोडिसाइल सोडियम 
डोडिसाइड सोडियम पैरा डोडिसाइल यही डिस्कस किया था यस पैरा डोडिसाइल था बेंजीन सल्फोनेट बेंजीन यहां पर फोर लिया था हमने फोर आइपेसिंग नेम में कॉमन नेम में पैरा आ गया सोडियम पैरा डोडिसाइल बेंजीन सल्फोनेट दिस इज आल्सो स्ट्रेट सेम हाइड्रोकार्बन डिटर्जेंट है बेटा एंड दिस इज बायोडिग्रेडेबल इमेज तो नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होगा बेटा दोस डिटर्जेंट्स दोस डिटर्जेंट्स व्हिच हैव ब्रांच्ड ब्रांचिंग होगी हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोकार्बन इट्स अ ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन से एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड और कैन नॉट बी इजीली डिकम्पोज्ड डिकम्पोज्ड आसानी से डिकम्पोज नहीं हो सकते बेटा बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स इनको बेटा हम नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स बोल देंगे फॉर एग्जाम्पल इनमें ब्रांचिंग वाले आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा बेटा यहां पर हमें ब्रांचिंग जिसमें ब्रांच चेन हो सोडियम फोर वन थ्री फाइव सेवन मीन वन पर भी थ्री पर भी फाइव पर भी सेवन पर भी मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है यहां पर टेट्रा मिथाइल ऑक्टाइल टेट्रा मिथाइल ऑक्टाइल ठीक है सोडियम फोर फोर पोजिशन पर इन दिंग वन फोर्थ ग्रुप है यहां पर वन थ्री फाइव सेवन टेट्रा मिथाइल ऑक्टाइल बेंजीन सल्फोनेट उसी का बेंजीन बेंजीन सल्फोनेट दिस इज द एग्जाम्पल बेटा ब्रांचिंग इसके अंदर बहुत ज्यादा ब्रांचिंग इसके अंदर वन थ्री फाइव सेवन सभी ब्रांचिंग पे है बेटा तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ बेटा ब्रांच इन डिटर्जेंट का एग्जाम्पल है यहां पर ये एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज इजली बाय द माइक्रो कैंसर्स ओके अब कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के डिटर्जेंट्स बता रहा हूं यहां पर किस कैटेगरी के डिटर्जेंट्स होंगे जैसे हेयर शैम्पू होते हैं बेटा है ना शैम्पूज होते हैं बेटा ओके टूथपेस्ट होता है बेटा डिश वॉशिंग सोप होती है बेटा इनमें किस टाइप के डिटर्जेंट्स होते हैं वो मैं एक छोटा सा पॉइंट लिखने जा रहा हूं ताकि क्वेश्चन कोई आ जाए इस टाइप से लेके तो यू कैन राइट आंसर इज ओके बिल्कुल दो चार मिनट का है बस किस कैटेगरी के डिटर्जेंट पूछ ले जाते हैं आपसे कि टूथपेस्ट में किस कैटेगरी के डिटर्जेंट होते हैं हेयर शैम्पूज में किस टाइप के डिटर्जेंट्स होते हैं तो विच कैटेगरी ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट्स इज यूज इन विच कैटेगरी ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट is used in किस किस में थ्री पॉइंट लिख रहा हूं बेटा मैं यहां पर कौन कौन से फर्स्ट इन टूथपेस्ट 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 में किस टाइप के डिटर्जेंट किस कैटेगरी के डिटर्जेंट कैटेगरी लिखने हैं आपको यूज किए जाते हैं बेटा दीज आर एनानिक डिटर्जेंट होते हैं इसके अंदर एनानिक डिटर्जेंट सेकेंड हम जो यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा हेयर शैम्पूज हेयर शैम्पूज शैम्पूज हेयर शैम्पूज होते हैं बेटा हेयर जितने भी हेयर जितने भी टाइप के हेयर शैम्पूज है बेटा इन सभी के अंदर कैटेनिक डिटर्जेंट्स होते हैं इन ऑल दीज कैटेनिक डिटर्जेंट्स आर दे कैटेनिक डिटर्जेंट्स ओके एंड थर्ड जो पॉइंट मैं यहां पर बना रहा हूं डिश वॉशिंग सॉप डिश वॉशिंग सॉप इन दिस थर्ड को डायरी बच गए बेटा नॉन आइनिक डिटर्जेंट्स 
नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स तीनों टाइप बता दिए मैंने यहाँ पर कि किस कैटेगरी में कहां पर को किस कैटेगरी का डिटर्जेंट यूज किया जाता है टूथपेस्ट में रैनिक होता है हेयर शैम्पूज में बेटा कैटेनिक डिटर्जेंट्स होते हैं डिश वॉशिंग सॉप में बेटा नॉन आइन डिटर्जेंट्स होते हैं अब एक क्वेश्चन छोटा सा आपने टेंथ क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है कि डिटर्जेंट्स आर बेटर क्लिनिंग एजेंट्स देन सोप इन हार्ड वाटर वर्क वाई आप कर लेंगे इसको मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन वाई ठीक है कि डिटर्जेंट्स आर डिटर्जेंट्स आर बेटर क्लिनिंग एजेंट्स देन सोप इवन इन हार्ड वाटर क्या रीजन है क्यों बेटा आपको पता है कि जो डिटर्जेंट्स किसके सोडियम और पोटेशियम सोर्स ऑफ सल्फोनिक एसिड होते हैं होते हैं बेटा और सल्फोनिक एसिड के जो अब हार्ड वाटर में क्या होता है इन हार्ड वाटर यू नो वेरी वेल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन आर देयर बेटा कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन अब सल्फोनिक एसिड के सल्फोनिक एसिड के कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट सोर्स बनेंगे दीज आर सोलबल इन वाटर सोलबल हो जाएंगे वाटर में सो कैन प्रोड्यूस लेदर इज And so they are better cleaning agent. But इसके अपोजिट अगर हम सोप्स के लेते हैं सोप्स में लॉन्ग चेन कार्बोलिक एसिड के सोडियम और पोटेशियम सोल्ट होते हैं सोडियम और पोटेशियम आइन रिप्लेस होंगे कैल्शियम और मैग्नीशियम आइन से तो कैल्शियम और सोडियम क्या रहा कैल्शियम और मैग्नीशियम सोर्स जो होंगे लॉन्ग चेन कार्बोजिक एसिड्स के दीज आर इन सोलबल इन वॉटर वॉटर में इन सोलबल होते हैं सो वी कैन से दे फॉर्म स्कम वाइट पीपीटी बन जाते हैं प्रेसिपिटेट में टूट जाती है सोप एंड सटल डाउन हो जाते हैं एंड सोप डू नॉट प्रोड्यूस लैदर इन दिस सिचुएशन अगर इस इस सिचुएशन में लैदर ही प्रोड्यूस नहीं करेगी सोप तो बेटर क्लीनिंग एजेंट बेटर क्लीनिंग एजेंट नहीं हो सकते बेटा यहां पर सो हम बोलते हैं कि डिटर्जेंट्स आर बेटर क्लीनिंग एजेंट देन सोप इन हार्ड वोटर ऑल्सो ओके सो दिस इज ऑल अबाउट टू डेज लेक्चर Again, I I want to tell you, beta, like, subscribe, and share this channel, and also give give your comments. Achha achha comments. Thanks a lot.